要不阿姨，阿姨给你跪下。阿姨，妈，你阿姨，离开我的女儿，阿姨，你能不能离开我的女儿啊？阿姨，你好不好？放过我的女儿，我求你了。阿姨，离开我的，离开我的女儿，好不好？我的女儿已经痛苦的要死了，你就不要再逼她了。我求求你。好不好？你就不要再逼我了，小女，哎，求你，你离开他好不好？这是干什么呀？快起来，快起来！起来吧！你不要管我。阿姨相信人心都是肉长的，阿姨相信你能给我这个面子，离开这儿，好不好？小女。求你了，妈，对不起，你算个什么东西？我还想问问呢，你们老李家唱的是哪一出啊？我告诉你，尚小云，你想怎样？我奉陪你到底，给我滚！你等着吧，我绝对不会放过你。是我的儿子，是我的亲生儿子。你回头问问米家吧，他一本清账。事儿呢，一切都看你生男生女了，听天由命吧
是个男孩。对啊，是个男孩。你看，他头发。这就是事情的全部，全都是米强一手干的。李佳知道后也挺难过的，可他让我不要告诉你，他给了我五十万，算是封口费吧。好了，别再说了。太荒谬了，川哥，你别太生气了。哎呀，其实都怪我，要不是我老想找回儿子，这件事就不会浮出水面了，都会相安无事的。相安无事？什么叫相安无事？我女儿丢了，太可恶了，我不会放过她。你姐姐这些给剪坏的衣服啊，我修修改改看看还能不能穿。哟，了不得呀，您无所不能啊！妈，您知道吗？这些可是那些名设计师设计的，这你都能改啊？那可不是吗？我们年轻的时候什么不会啊？什么都要靠自己的两只手，能吃苦着呢。哪像现在的女人呢？就知道享受。洗衣服有洗衣机，做饭有电饭煲。想穿衣服了，上街去买。走累了，一招手，出租车就来了。肚子饿了，大街小巷全都是饭店，想吃什么有什么。就这样还不知足呢。哎，现在的女人呢，真是越来越娇气了。难怪现在每个女人都吵吵着减肥减肥。妈，这说明啊，时代在进步，这女人要解放了。解放，解放，再解放也要有道德标准啊。像尚小云这样的女人，干了不要脸的事情，还这么理直气壮的，那社会还不乱套了。嗯，您说的对。那你强呢？一样，缺德。所以罚他劳动改造呢？哦，对，就得让他改造。
全都是让你闹的，孩子肯定是保不住了。妈，你什么意思啊？孩子保不住是我的错啊？不是你的错，谁的错呀？啊？这件事根儿上就是你的错。怎么样，王妈没事吧？不知道吗？这是病人家属，我是怎么样？怎么样？大夫，孩子保住了吗？这还要问吗？已经流产了，要住院观察两天，去办住院手续吧。好，麻烦你啊。没关系。个王八蛋，我他妈跟他拼了！你放手！我打死你王八蛋！我要打死那个王八蛋！你打死谁啊？你打死谁啊？你还有理了？没错，我就是有理。别忘了你姓什么啊？别向着他说话，他算什么东西啊？我就向着他了，怎么了？你不承认你做了些什么？你不凭什么找人家呀？我一个人做事一个人当，跟我媳妇有什么关系？他不就有几个臭钱吗？他算什么东西？你还有脸说呢？你把我女儿都弄丢了，有本事你把她找回来。没错，是我把女儿弄丢的。怎么了？我把你女儿弄丢，就一定得拿我们家孩子换。我警告你，别逼我，让我连你一块打。你打呀！你打呀！放手！你打！放手！放手！你打！打！放手！你打呀！别逼我！再放手！你打打呀！别别逼我！别我，放手！没有啊，放手！我还没死。家还过不过？啊！你们干脆把我杀死算了，盼着我不死啊好点了吗？刚才还有点疼，现在好多了。哦，那个，妈回家给你做好吃的去了，等会儿给你拿来啊。哎，你要不要起来坐一会儿？没事儿，我就是没想到我也会流产。妈说过，像我这样的女人，就是上刀山也不会流产的。对不起啊。
前啊，不许你跟我说这个。从小我就喜欢你，无条件的，袒护你，也是无条件的。从我嫁给你那天开始，我就知道，不管你做什么错事，我都会站在你这一边，跟你一条心，永远一条心。说你没别的本事吗？就是床上野，嘴巴密吗？那，你现在说点好听的给我听。我帮你说。行了，别喝了，我们谈谈吧。干什么？你算哪门子的？你给我走！我现在不想看见你。那你为什么要给我打电话？干嘛要告诉我你在这儿？你到底走不走？你别逼我打你啊！对不起。已经流产了，那是他自己活该。言传
，你要是有怨气，你冲我来，我顶着。你以为你是谁呀、啊？你凭什么这么骂我？你凭什么这么骗我？拿我当猴耍？亏我还这么疼你，我真是瞎了眼了。我言传他们真是瞎了眼了。对不起，真的对不起。你甭跟我说这个，我现在就要我女儿。你给我回去告诉你家，让她去给我找，不然你让她等着，我砍死她，你信不信？你以为我不想吗？可事情已经发生了，已经过去这么长时间了。上哪儿去找啊？嗯、你怎么在这儿？意外吧？可我跟你说过，我要抱回我的儿子，我什么事儿都干得出来的。尚小云什么关系啊？妈，帅帅是不是你的儿子？啊？妈妈，谁不信啊？你听我给你解释，你听我给你解释。混账的东西，混账，混账，混账！哎，妈，你听我说，妈，混账的东西，来来来，听我说吧，来，坐坐，坐坐，来，坐坐，哎，混账的，好好好，你是人不是人呢？啊，嫂子，你冷静点，冷静点，你是不是人呢？啊，是不是人？啊，给我滚，你去死！我没有你这个儿子，我没有你这个儿子，滚的，下一眼。瞎眼了。今年二十万，还你，妈妈，你这是什么意思啊？我爸把这钱给了米强，怕他乱花，所以还是亲手交给您比较好。从现在开始，我跟你们老米家就没有任何的关系了。我要跟米强离婚。自己的原则，自己的丈夫没钱，我可以接受，但我绝对不允许他背叛我
，米强他现在背叛了我。他欺骗了我这么多年，对不起妈，我走了。妈妈，把这张银行卡拿着吧。不用了，我要真的为了这些，当初我就不会嫁给他了。妈，你保重吧。现在这样，没皮没脸，浑身上下让人扒得一干二净。我现在这副德行，我怎么出去见人去？我怎么能出门见人去？我他妈，他妈我真不想活了去！连他妈孩子都长出来了。赵师傅，你家米强也太不是东西了，太欺负我妹妹了吧？他就是一流氓，臭不要脸！大海屁，骂谁呢你？骂谁呢你？他才不要脸呢！米强，冷静一点。骂的就是你。那，都他妈给我滚出去！滚蛋！别，你还理直气壮了？凭什么呀你？大伙都给我看清了啊！这小子就是一骗子，骗了我妹妹，还在外边乱搞。搞出个野种，还换他姐姐家去，为的是什么啊？你不就是为了钱吗？想霸占人财产，谁不知道啊？大海皮，你太过分了，闭嘴！他就是一流氓，臭不要脸的流氓！给我砸！来，来，来！
，李少爷，看你今天我来了，没打算让郭家出去。你是不是心疼我呀？是啊。好孩子，乖，奶奶没白疼你啊。晶晶，你过来。奶奶，奶奶，你会喜欢我吗？喜欢？怎么会不喜欢呢？你们都是好孩子，奶奶呀、啊，都喜欢。都喜欢。怎么样啊？你强怎么样啊？阿姨。医生说是严重的脑震荡，还在抢救。说尚小云啊，你到底想怎么样啊？你告诉我，非要这样啊？非要逼他去死？非要了他的命？
你心里边就痛快了。你干嘛你？你凭什么这样对我女儿说话？你儿子米强就不是一个好东西，你去把他管管好吧，他就是个流氓。他要是流氓，你女儿也不是个好东西，他也是个道德败坏的人。你骂谁？你骂谁？你在骂？我骂你呢？怎么了？你凭什么骂？行了吗？别再吵了。感情的事儿要是说得清楚，米强就不会躺在里面了。你们说我心里边能好受吗？你们以为我愿意吵啊？老姐姐，你想一想，哪家人不要脸呢？谁家的父母不希望自己的儿女们好啊？谁不想心平气和的坐下来，把事情解决了呀？你可以问问你的女儿，我该做的我全都做了，我都给她跪下了，我差一点就把我的儿子打死了，我能不恨吗？你想？看呐，事情已经发生了，我就只能求你们原谅了。对不起，哎，我求你能放过我的儿子。放过我们一家人，好不好啊？小月，走，跟妈回家去。妈，有话回家说去。妈，走。宁晨，你别在这儿了，赶紧开车送他们回去吧。好吧，有什么情况给我打电话。你找我来有什么事儿吗？米佳刚才给我打了个电话，想叫我跟你谈谈。米强住院了，你知道吗？怎么回事啊？严重脑震荡，他自己用砖砸的。他活该。毛毛，给家里一个面子。原谅他好吗？我就算是原谅了他，我也绝对不会再接受他了。姐夫，这种劝人的话我也会说，说起来也挺容易的，可是轮到自己身上，就不是那么简单了。如果要是那么容易接受的话，那婚姻还有标准吗？还谈什么忠诚啊？其实那就是一场网恋。那是因为米强他原来太年轻了，在你们结婚前犯下了错误，你就不能原谅他。什么叫婚前？什么叫婚后？难道婚前就可以乱情吗？太无耻了吧！爸爸，那你也不能逼着米强去死吧？我没有逼他。我是在做我应该做的事情，姐夫，麻烦你转告他
，我已经决定了，这婚我立定了。不会吧？川哥的复婚手续都还没办呢。不办才好呀，省得到时候再离婚，麻烦。你可别问他，免得他说我多嘴。我呀，可是拿你不当外人才告诉你的，知道了吧？知道，小姑，放心吧。姑奶奶，咦，小帅帅，你怎么来了？爸爸呢？爸爸在外面停车呢，我先跑进来了。帅帅真乖。这阿姨是谁呀？哦，她叫尚小云，你不认识的。你就叫她阿姨好了。阿姨好。哎，来，来，让阿姨看看。小帅帅真帅呀！好孩子，阿姨不知道你今天要过来，就没给你带礼物，你怎么办呀？谢谢阿姨，我不要礼物，我们一起去吃肯德基好不好？好啊，帅帅，你怎么这么没礼貌啊？没关系的，小姑。阿姨，我也喜欢吃肯德基，那一会儿阿姨带你过去好不好？来吃饭的，是的，这位是米佳姐吧？哦，对，我给你介绍一下，这是尚小云，刚从溪水调来的，往后是我助理。你好，你好，米佳姐，我见过你的相片了，没想到本人比相片还漂亮。尚小云挺会说话的，说的人心里面。麻飕飕的。虽然我没见过你，可是您的鞋做的真不错，对我们家言川也够关心的。我这个做妻子的，真的是自愧不如。谢谢你啊！哪有啊，都是我妈做的，是吗？好了，咱别站着，咱坐下说。哎，不用了，严总。孩子想吃肯德基，我带他去吧。菜都已经点好了，你慢慢吃吧。对对对对对，我们要去吃肯德基。哎，严川、李佳，你你们吃吧。帅帅，待会儿我负责把他送回来，好吧？帅帅，顾奶奶走，去吃肯德基。爸爸妈妈再见。再见。你们要早点回家。放心吧。走来，珊珊，我带严总，那我们先走了。再见，再见。干嘛呀你？不是换阴阳怪气。我告诉你，严川，这顿饭我就不该来，我是多余的。怎么了你？要不然你把他们叫回来，我走行了吧？哎，行了行了。什么呀你？你想干什么？你说我干什么？他们要是心里没坦荡荡，干嘛溜啊？我有那么可怕吗？李佳，真的没有想到，走得够近的人，连小云都叫上了。怎么了？你知错啊？我是心里面不痛快，我讨厌他。小云啊，你不去吧，我就不去了。那可不行啊，小姑，你还没吃饭呢。我这心里总不故意的去的，没事儿，那东西我吃不来。这能怨得着你吗？你瞧米佳那张脸，醋台子都快打翻了。我要是知道言川跟他在一起啊，我就不叫他来了。哎，你知道严家住在什么地方吗？不都告诉我了吗？知道的，小姑
。那好，你们去吃吧，吃完了回头打个的，把孩子送回去就行了。放心吧，没问题的。那好，那我走了。嗯，好的，帅帅，那姑奶奶走了啊。姑奶奶再见。嗯，乖啊，好好吃啊，再见。小姑你慢点啊。好。帅帅，喜欢阿姨吗？喜欢，喜欢啊。对，这是个机会，不能错过，亲自鉴定。帅帅，阿姨先带你去个地方，然后我们去吃肯德基，嗯，再去看电影、看动画片。咱们今天啊，好好的玩一趟，好不好？<笑>好。帅帅真乖，那走吧，我们。能不能开一张笑脸啊？这饭怎么吃啊？不想吃，那你走啊，去找他去呀、啊。你这话什么意思？我知道，你人在这，心早就飞了。陛下，你不是不了解我言川是什么样的人？我要想飞，我又等到现在吗？有钱有地位，那女人都像花蝴蝶一样往你身上扑。你言川多了不起啊！我米家配不上你，行了吧？你这话说的心里痛快了是吧？我告诉你，你要是在外面喜欢别的女人，那你早点通知我，我立刻给你让位。反正我们的复婚手续还没办，方便的很。但是有一点你得记住，孩子归我，谁也抱不走他，包括你。我一个人抱他干嘛呀？我告诉你，孩子没有妈很可怜的。你放心吧，我这辈子就磕你，我只爱你一个人。你少来，别以为我不知道。你们家人呢，恨不得你多养几个。你敢保证吗？要是小姑给你打电话的时候告诉你，尚小云来这儿了，你还会带我来吗？肯定不会。什么不会啊？确定我就不来了，我就跟你回家了。我告诉你，我这人永远家是第一位的，明白吗？你别尽说好听的，你知道吧？我觉得小姑啊，她就像个皮条客，恶心。你把我当什么人了？你这话说的过分了吧？你要嫌我过分，那我走，我不烦你，我给你空间，给你自由，不行了吗
啊，不，不用，我自己打的就行了。哎呦，别春，你回来啦？怎么跑这儿来了？我怎么就不能来了呢？就是怎么说话呢？哎，我儿子呢？放心吧，丢不了。小云啊，带他去玩了，待会儿他会把他送回来的。你什么意思啊？你还嫌我不够乱是不是？什么乱不乱的？我我我不明白。你就装吧你。啊，好了，嫂子，那我走了啊。好，再见啊。慢点啊，他小姑。言传，妈问你，你跟那个尚小云是什么关系啊？我就知道，有这么张嘴啊，事儿准来。言传，儿子。大夫，谢谢你了。要不是因为这孩子明天要出国，我不会那么晚打扰你们的。不客气，我们这里都有值班的，等经理接我一下来就可以确认了。麻烦你们了。不客气。水水啊，嗯，听阿姨的话好不好？好。那回家以后不许告诉家里人我们来过这儿，好不好？我不是跟你说了吗？我不会告诉我妈妈的。那，你说话要算数，拉钩，拉钩上吊一百年不许变，说话要算数。快说呀，你跟那个尚小云到底什么关系？妈，我都跟您说过了吧，革命同事。可是你小姑说你们，您听我小姑说呢，你还不了解我小姑那人啊？她那叫什么来着？哦，对了，三八婆，我小姑就是个三八婆。别那么说你小姑，什么三八婆呀？她那是关心你。我可用不着，我现在都是孩子他爹了，凡事我懂分寸。你懂什么呀？现在像咱们这样的家庭，这样的条件，一个男孩太少了。妈。你要那么多孩子干什么呀？越少越好培养，才能培养出精华来，您懂吗？就你能。现在有钱的男人不怕女人多。妈，那那时候爸要是多着急给女人，您能同意吗？你别给我刷屏啊！这是你小姑说的。这才叫恶俗呢！谁说钱多的男人就得女人多呀？人可是要讲感情的。好了，妈，你先出去吧，我要换衣服啊。哎，你换呗，我是你妈，你怕什么呢？哎呀，不行，您赶紧，赶紧。哎呀，林小姐，我要换衣服了。哎呀，帅帅，今天跟阿姨出去玩，是开心吗？开心，前面又是我家了，你去我家玩玩吧。那好吧，那我就去你家坐一会儿，好不好？帅帅，妈妈，哎呦，儿子，回来啦！累坏了吧？啊，嗯，不累，阿姨还带我去看电影了呢。真的呀？那你谢谢阿姨了没有啊？谢了。小帅帅真的好可爱。对呀、啊，这是一定的，小孩子嘛，都是很天真的。听说你是幼儿教师啊？对呀、啊，怎么了？这也不是什么特殊的职业。你对这个很感兴趣吗？没有，只是随便问问。哎，怎么你一个人啊？川哥呢？啊，是不是这种称呼不太合适啊？要不以后我还是叫他严总吧。没关系的。对了，你找言川有什么事儿吗？啊，也没什么事儿。那就早点回家吧。要不要言川开车送你啊？不用了，谢谢。那我先走了。先走了啊，帅帅。阿姨再见。哎，拜拜啊，再见。走，你们也回去吧。啊。
哎，回来的正好，奶奶等你呢，咱们去洗澡啊。不用了，我带他去洗。不是跟你说了吗？用不着你带，你歇着去吧。我怎么就不能带了？小阿姨都能带他，为什么我不能带他？我是他妈，我有这个义务，也有这个责任，我又不会害了他。你干嘛呀你、啊？吃枪药了？跟谁说话呢？我说你害他了吗？帅帅，走。你有病吧你？洗澡去，我还没跟爸爸说完话呢。来，那妈妈的话你不听了？叫你洗澡就洗澡，哪那么多废话呀？走。哎，敏佳，你什么意思呀？你什么意思啊？你别无理取闹行不行？我什么时候无理取闹了？我怎么无理取闹了？骗我的人是你。我骗你什么了？你心里还不清楚吗？非得让我挑明了吗？你不是去了溪水吗？那尚小云怎么成了你的助理了？你不是说你从来不找女助理的吗？这回怎么了？扛不住了？米佳。你这人心眼怎么这么小啊？我的心眼就这么小，那是天生的。我告诉你，言川，我从来不过问你们公司的事儿。那你也别让我不痛快，请你马上把他给开了。我就这么唯一的一个要求，否则你别指望我给你好脸色看，门都没有。奇妙吧你！你干嘛？你你给我跳好了！你没有资格对我理直气壮！把孩子往出打掉！你骗我怀上孩子，生了以后你爸硬抱给我。事情发展到今天这个地步，我警告你，你别逼我！你是不是想威胁我呀？对。没错，我就是在威胁你。你离开我打消那个念头，别整天想着抱回孩子，你门都没有。不然的话，你今天休想踏出这个门半步。可惜晚了，我先下手了，我已经带上很多亲子鉴定了，结果很快就出来，一目了然。
是怎么弄的呀？没什么。什么没什么呀？到底怎么回事、啊？是不是抽过血了？这是个小秘密。什么小秘密啊？什么时候抽的？谁带你去的？我怎么不知道？化验的什么？嗯，不知道。在哪家医院？你们带我去打预防针的那一家医院。这是啊。毕老师都告诉妈妈，到底谁带你去的呀？是小云阿姨，小云阿姨是同班店里，一出来就带我去了。尚小云，妈妈，你别说他了，这个真的是我们之间的一个小秘密。什么呀，这是？药啊！药？什么什么药这是？儿啊，你说你这个孩子有毛病，怎么不跟妈妈讲啊？毛病？什么毛病？你说什么毛病？男人的毛病呗。你男人的毛病多了，您指哪方面啊？你非得让我挑明了呀！你说呀，下半身的。哎呦，妈，您这不是咒我呢吗？哎呦，我我够倒霉的了，您您能不能盼我点好啊，妈？哎呦，我跟您说啊，这碗我要是喝了，我控制不了自己犯点什么错误。您您您能逗着吗？什么意思啊？我的意思是我没有毛病，我下半身好着呢。臭小子，那这个毛毛怎么说你这方面不行啊？哎，你这，你说害得我这大半天熬药。儿子，妈妈不就是想早点抱孙子吗？哎呦，妈，您又来了又来了，您能不能别再跟我提孩子的事了？您不怕我受刺激啊？烦不烦？烦烦烦！你就知道跟你妈烦。儿子，受什么刺激啊？哎呦，您别再唠叨了，行不行？您让不让我活呀？我怀孕了，已经两个月了。哎呀，你怎么不早点告诉我们呀？嗯，一开始我也不确定。今天我去医院啊，快把这报告给拿回来了，您看看。床上躺着去。哎，你知道吗？怀孕头三个月特别容易流产。生气呢？我说你这人怎么气性这么大，心眼这么小啊？我跟你说啊，我们夫妻之间应该有相互的信任。我现在就可以给你保证，我和邵小云绝对没有超出朋友以外的任何关系。你怎么这么不信任我啊？我不是不信任你，我就是反感他。
，该说的我已经说了，至于怎么做，随你。人家是对啤酒厂有贡献的，我总不能无缘无故的把你给开了吧？我都说了，你看着办吧。我就奇怪了，尚小云怎么得罪你啊？是，他是没有得罪我，可他的眼神不对。这是我的直觉，女人的直觉是很敏感的，不会错的。你那是疑心病吧？神经过敏。所以你怎么想？我不想说了，睡吧。学业科在几楼？在三楼啊，谢谢啊，不客气。夏小云，你什么意思啊？帅帅是我的儿子，你凭什么带他来验学？你想干什么？你到底在搞什么鬼？搞鬼的不是我，是你，是你心中有鬼。你什么意思？请你给我把话说清楚。你是真不知道，还是装糊涂呢？啊，那好，那我就实话告诉你，帅帅他不是你的儿子，他是我的儿子，是我尚小云的亲生儿子。就是这一笔，没看见吗？妈，你们叫吧。元川，这是公司的账本。我问你，为什么要擅自挪用这五十万？这钱哪儿去了？干什么用了？米佳他们家要买房子，我给他了。你倒挺大方啊。挺直言不讳，为什么要瞒着我们？我要真想瞒你们的话，你们根本就不知道。如果我连这点账都算不清楚的话，严氏集团在我手上早就倒闭了。妈，爸，我真的没想瞒你们。那就是先斩后奏。妈。既然话说到这份上了，我也想说说我的心里话。这么多年，我整天在外边忙，为集团挣了多少钱，年底分红，家里能进多少钱，我心里有一本明白账。可是这当中，有多少是我的？儿子。你怎么能说这种话？有多少是你的？那不全是你的吗？我跟你爸要那么多钱有什么用啊？我们将来能把他带到坟墓里吗？妈，你要这么说的话，我真的无话可说了。秋莎，你得让他说。说说，爸，我已经不是小孩子了。我的日常开销还要向家里伸手。是，我是不缺钱花，但是我没有自由支配权呀。我知道你们的顾虑所在，我也没有办法打消这种顾虑。所以我想明确我的年薪，我只要这部分，我想要自由的空间。什么自由空间呢？你就想拿了钱去孝敬老米家？妈，米家的母亲不是你想的那样。那他干嘛要问你要钱买房啊？孝敬长辈，这是我们应该做的呀。行了，儿子，你太年轻了，太不懂世事了。我不想跟你辩论什么，我只想提醒你一点：多少有钱的男人，就是因为离婚，最后离成了穷光蛋
。你别看女人现在什么都好，真正离婚的时候，就认钱，你知道吗？妈，我再说一遍，米家他不是这样的人。几点钟了？你怎么还不回去啊？我刚给严泉打过电话，我不回去睡了。不行，赶紧回去。越是这种时候，你越得靠近他呀。我觉得心里不安，我老觉得欠他的。妈妈能理解，我也是。你说咱们跟严家斗了这么多年，斗到今天，现在反而觉得对不住人家了。有的时候我就在想，万一这件事情传出去。那我还不如钻到地缝里死了算了。行了，妈，你又来了，别这么说。如果有尚小云在，谁知道这件事儿还能瞒多久？能瞒得住吗？所以妈妈就让你振作起来呀，米佳呀。你能不能听妈妈一句劝？小豆豆能不能找到？那是听天由命的事儿。我想让你再给严川生一个孩子，也算是对得住人家。万一这件事暴露出去的话，也还有一个挽回的余地，你说呢？哪有那么容易啊？我要是能怀上的话，我早就生了，他们家也早就开始唠叨上了。那咱们就再吃几副药，妈妈帮你，每天你就按时回来喝药就可以了。老天爷是不是故意在折腾我呀？我好不容易生了一个，又碰到这么档子事儿。我有时候就在想，还过个什么劲儿啊？这日子过得还有意思吗？你胡思乱想什么呀？嗯，有妈妈在呢，肯定能度过这一关的，没有过不去的坎儿。我说你能不能开心一点呢？我心里闷得慌，堵得慌。不就五十万吗？有什么大不了的？这米家为我们严家生了个儿子，那功劳是大大的，就算是奖励了。哎，我倒不是舍不得这点钱，关键是，他们为什么事先不跟咱们说一声呢？要不是你掌握着咱们严氏的财政大权，让他们老米家逮着还不知道捞多少呢。我跟你讲，咱这儿子哪儿都好，就是在老婆面前耳根子太软。来来来，五三缺一。你们干嘛非得叫我呀？哎呀，没你怎么行啊？我们怎么打呀？哎呀，玩。说实话啊，我对打这个一点兴趣都没有。那你对什么有兴趣？就对你老婆啊，对哄你老婆开心有兴趣是吧？说什么呢你，妈？您是不是不挖苦两句，您心里不舒服呀、啊？我问你，米家呢？怎么到现在都不回来？他在他们家呢，今天晚上不回来了。听见了吧？你们都亲耳听见了吧？听见什么了？我儿子
，年轻、帅、有钱，什么都有，大老总，什么都不缺，但是就是一点怕老婆，拿不住老婆。你说这还叫男人吗？妈，那您得告诉我，什么样的叫男人啊？啊，非得那老婆见着他，天天跟耗子见了猫似的。那我爸是这样吗？哎哎哎，儿子，在咱们家，你妈是猫，你爸是耗子。<笑>好了好了好了，咱们打牌啊，咱们打牌。你就向着他吧你。好了妈，咱们打牌。四饼，回来了。想必我走了之后，你们老米家的人全都在骂我。不该吗？够能骂的。到现在我的耳根子都还在发烫呢。你还想干嘛呀？钱也拿了，赶快走人。我都等了你半天了，你说我往哪儿走啊？我的宝贝儿子还在里面呢，他在什么地方，我就得在什么地方。他时刻的牵着我，你说我怎么能走的呢？夏小云，你到底想怎么样啊？我想跟你一起进去，踏进这个门，走进严家，你不觉得很可笑吗？你要想进去的话，你随时都可以进去，干嘛非要我来呀、啊？那是因为川哥太在意你的感受了。我不想进去，大家弄得很尴尬。只有我们俩相处的跟姐妹一样，我才能正常的出入严家，随时看我的儿子。这也是两全其美的办法呀。你也保住了你的家庭，多好啊！你说呢？反正我是不会走的，你自己决定好了。向小云，你最好别逼我。你要是把我逼急了，我也什么事儿都干得出来的。你给我记住。帅帅干什么都好啊！快去快去，奶奶都输了啊！快打牌！哎呀，知道知道知道，我这是破牌，你这是打什么呀？这哦呦，盘中吧？怎么样？怎么样？八条。哎呀，说实在的，像我们这样的家庭啊，一个孩子实在是太少了，太孤单了，连个玩的伴儿都没有。妈，您能不能别唠叨了？就是。这米家不生，你拿他也没辙呀。要我说呀，这米家就是一个不会下蛋的母鸡，难得下一个吧，就做不了窝了。小姑，您能不能以后说话的时候把嘴擦干净了再说？就是，你俗不俗你？行行行，我知道不好听，算我没说行了吧。行了行了，都别说了，打牌打牌，四条。这么快呀？进来吧。小云阿姨。哎，帅帅，这么晚了怎么还没睡觉啊？还没呢。哦，帅帅真乖。帅帅，喜欢阿姨吗？喜欢。喜欢啊，阿姨也喜欢你。哎，心想小云啊。哎，你怎么来了？是米佳姐非要请我过来坐坐。啊，既然来了，来来来，我来给你介绍一下哈。既然你们都认识，那你们聊吧。我累了，我要回屋了。
这是我妈，这是我爸。阿姨好，叔叔好。哎，好好。哎，真是不好意思，这么晚过来，没有打扰你们吧？哎呀，不会不会，没事没事。我家就喜欢热闹，睡得晚着呢。八万，我早就听说过你了。是吗？小雨，会打麻将吗？会一点吧。替我打一圈，我马上过来。好的。来来来来来，坐吧坐吧坐吧坐吧，来来来，该你的，该我打哈，八八。阿姨，今天第一次见您，没想到您皮肤这么好。是吗？好。现在都不行了，你没看我年轻时候呢，那才叫好呢。那会儿走到大街上，人家就拦住我，说你抹什么抹的呀？你你干嘛呀你啊？吹吹，你就吹吧啊！什么吹呀、啊？我要不长成那样，你能死命那么追我呀？你都忘了是不是？好好好看，好看啊！打牌打牌打牌！打呀，等你半天了。哎呀，现在是不行了。一饼，哎呦，绝招子都能打出来啊！手气，不歪。你怎么这么奇怪？你不是不喜欢尚小云吗？干嘛把她带来？你喜欢就行了。你少跟我扯这些话。我告诉你，我现在很在乎你的感受，我都已经把她调去营销部了。你再怎么调，还不是在你自己的眼皮子底下？你干嘛要认识她呀？从一开始你就不应该认识她。你怎么了？你是不是有什么事儿？为什么不能让我知道啊？林真，我想再要个孩子